من حسین احمدی نصر هستم میناب به دنیا آمدم سال 1328 در یک خانواده فرهنگی تقریبا چون پدر من جز اولین فرهنگی های میناب بوده که مدرسه ای ساختن و معلم بوده اگه دو تا معلم و مدیر بودن توی میناب یکی پدر من بوده من نقاشی رو تا اونجایی که یادمه از کودکی شروع کردم مثل همه بچه های دیگه هر چقدر که به نقاشی علاقه داشتم از درس بیزار بودم راستش یعنی از مدرسه گریزان بودم به زور منو مدرسه می بردن سالهای دبستان هم تا اونجا که یادمه بیشتر نقاشی می کردم و پدر من اولین مشوق من بود یعنی این اینم بگم تو اون خانواده پنج شش نفریمون هیچ کدوم به سمتی نرفتیم که مثلا خلاف میلش من باشه یعنی کسی به ما نمیگفت که شما بریم مثلا فرزن پزشکی بخونین یا بریم داروسازی بخونین یکی معلم شده که رفت دنبال داروخونه نمیدونم یکی منم رفتم دنبال نقاشی تا صبح نقاشی میکردم بعضی وقتا من یادمه که تو این دوره دیگه پدر من چیز نبود توی اه... یعنی معلم نبود فر... بخشدار میناب بود خب تا صبح می نشست گاهی اه... به نقاشی کشیدن من نگاه میکرد این آدم چون خودش هم خط خوبی داشت هم خوش می نوشت هم شعر می گفت هم کتابخانه حرفه‌ای بود تو همون دوران دبستان یادمه که به من پیشنهاد شد که در یه نمایش مدرسه‌ای هم بازی کنم حالا برعکس نقشی هم که به من داده بودن نقش یک شاگرد اول نمیدونم مدرسه بود به تضاد کامل داشت با اون چیزی که من خودم فکر می‌کردم ولی خب مجبور بودم بازی کنم و بازی کردم دیگه شروع کردم مثلا به همین مجله های کودکان خوندن و بیشتر به سمت این می رفتم که کدوم داستان مثلا دارای تصویره چون اولین چیزی که من جلب می کرد تصویر بود حالا هر تصویری فرق نمی کرد مثلا یه مثلا تابلو به تبلیغات یک فروشگاه هم که نگاه می کردم تحجب می کردم حیرت زده نگاه می کردم که این روغن نباتی غور چجوری کشیدن اصلا چین قو عین قو کشیدن روغن نمیدن قوطی روغن آب نمیدم عین آب کشیدن و تعجب میکردم یعنی یه نفر بود اونجا تابلو نویسی میکرد گاهی دو سه ساعت میرفتم نگاه میکردم و اینو این منو بیرون میکرد یعنی محو تماشای نوع قلم زدن این آدم بودن رنگ گذاری این آدم بودم هرچند که خب خیلی معمولی بود یعنی بعدا فهمیدم که این چیزا خب معمولیه دیگه ولی با این حال با شگفتی نگاه میکردم این شگفتی همچنان تا امروز که شست و چند سالم دارم به دنبال میکشم هر گردش همیشه من گفتم که من نقاشی رو از هیچ استادی به اون شکل یاد نگرفتم هرچند که بعدا استاد داشتم خب ولی اوایل نه یک آدمی نابینایی بود که در خانه ما رفت آمد داشت و این آدم نابینا آدم جالبی بود یعنی در واقع هیچی نمیدید ولی تخیل بسیار قوی داشت و من همیشه میگم که من تخیل رو از اون آموختم از اون یاد گرفتم چرا برای که این آدم داستان هایی برای ما تعریف میکرد که خیلی جذاب بود یعنی هر شب ما با امید داستان های این آدم بیدار میموندیم که تا پاسی از شب تعریف کنه تخیل رو این به با میا بخت یعنی به خوصم به من داستان های عجیب و غریبی تعریف میکرد که بعدها من گفتم این 
رالیزم جادویی که میگم خب او من مثلا اون سالا مثلا این آدم چیزایی که این تعریف میکرد حالا پهلو میزنه یا همسویی میکنه با مارکزی که من میخونم مثلا با فونتسی که الان میخونم یوسایی که الان میخونیم در واقع یه چیزی من بگم که ماها آدمای خود ساخته ای بودیم در اون محیط خب علاقه زیاد هم به شعر داشتم شعر گفتن یه چیزایی هم سر هم میگردم فکر میگم مثلا این شعره خب هم وقتا من یادمه که مثلا روما چیز دیوان های شعری که پدر من داشت خب از خیلی یاد داشت دیگه حالا خافس که طبیعی بود که باشه و سعدی هم که طبیعی بود مولانا هم که بود ولی خب دیگران هم بودن اصلا من یادمه که حتی از دیما پدر من شعر داشت و این برای من بعد ها حیرت انگیز شد هرچند امکان داشت مثلا فرزن شعرهای آزادتر نیما رو نخونه مثلا ولی خب خود نیما براش بعد ها فهمیدم که چقدر غریبه کهشون نیما میخونه وارد دبیرستان که شدم از اینکه دیدم توی دبیرستان انجمن نمایش وجود داره خیلی خوشحال شدم پس رفتم تو انجمن نمایش من همیشه میگم که تاعت کار کردن اینه تخم شکست تن انگار یه دونه که شکستی دومیش هم حتما این کار میشکنیم و اینا و رفتم دنبال نمایش حالا نمایش هایی که رو سهنه میابردیم خب همون چیزای انتقادی و چیزای نمیدم اجتماعی و اخلاقی و از این حرفا بود دیگه یعنی هنوز من یه دونه کتاب هم راجب تاعتر نخونده بودم یعنی فن بازیگری و نمیدم چی چی هیچ کدوم اینا رو نمیفهمیدم شما فکر کنید مثلا تو شهر مینا یه وجب جاست دیگه کسی که تشویق نمیکرد برادری بود که یه 6 7 سالی از من بزرگتر بود که اون اتفاقا نمایشم کار میکرد و منو این هفته یه بار توی خانه نمایش اصلا اجرا میکردیم بلیت فروشی میکردیم دوستامون میومدن خانواده ها میومدن و اجرا میکردیم براش فکر کنم اواخر دهه چر بود همون اوایل دهه 50 و اینا یا 47 48 بود اومدم تهران و بعد هنرکده آناهیتا و هر روز دیپلم نگرفته بودم اومدم که اصلا برم وارد هنرکده آناهیتا بشم البته آناهیتا رو وقتی من اومدم آقای اسکویی اومده بودن این سینما سعدی سوخته بود حالا دیگه نمیدونم پنجاه بود یا سینما سعدی توی شاه آباد خب اومدم اونجا و به عشق مهدی فتحی اومدم راستش مهدی فتحی رو هنوز اونقدر نمیشناختم فقط با اسم فتحی آشنا بودم اینا هر روزم میرفتم که آقای فتحی رو ببینم نمیدیدم راستش بعد رفتم اونجا ثبت نام کردم و کار بازیگری رو شروع کردم و از این حرفا خب بالاخره اون دورانم اینجوری طی شد که دیگه دیگه با آقای مهدی فتحی آشنا شدم و دیگه ارتباط قوی تری پیدا کردم توی تاعت یعنی ارتباط بیشتری پیدا کردم و فتحی واقعا دیگه به جرأت میگم که خیلی چیزا از اون آموختم از این مرد اینقدر که من از فتحی چیز یاد گرفتم از خیلی یاد نگرفتم خب همون ده همون دهه اواخر همون 49 اینا بود که من یادمه که آقای جانتی رئیس داره تاعت بود احتمالا من یه طرح نماشی داشتم به نام زار رفتم گفتم که هم چه کاری میخوام در اداره تاعت بکنم خب اون وقتا نمیذاشتن هر کسی مثلا وارد اداره تاعت بشه یک دش مستحکم بود چهار تا نگهبان داشت و فلان از یرفا بود ولی من به یه شکلی حالا گودم و من چه مینا با من نمیدم چه چوینا را هم دادن و رفتم رفتم و یادم ای که آقای معدبیان فکر کنم دارش معدبیان هم مسئول سالون های تمرین تاعت های اداره تاعت بود و حال من رفتم اونجا و یه گروهی هم تشکیل دادم که قطع شد این قضیه و من دوباره رفتم مینا وارد دبیرسان که شدم دیدم یه انجمنی داریم به نام انجمن نمایش، انجمن روزنامه نگاری، انجمن فرزن سخنرانی، ورزش و چیز دیگه. خب منم کشیده شدم به سمت انجمن روزنامه نگاری یعنی همون روزنامه دیواری و نمایش. خب دیگه اینجا خب آدمایی بودن که قبلا کار نمایش میکردن مثلا اگه من کلاس اول دبیرستان بودم اونا سال آخر بودن یا سال دوم سوم بودن ما رو تحویل نمیگرفتن اونقدر و من یادمه که گفتم نه منم علاقه دارم بیام تو کار نمایش و من همجوری رفتم رفتم و دیگه یه جوری شروع کردم و یه جوری ادامه دادم که به من مدیر بعد سه پیشنهاد داد که شما هفته یک نمایش باید اینجا اجرا کنیم یعنی پنشم شب ها ما یک نمایش نامه رو اجرا میکردیم و من بیشتر متاثر از نمایش نامه های رادیو بودم 
یعنی در واقع هر چی شب از داستان شب میشنیدم اینا رو میگرفتم یا مینوشتم کوتاهش یا اینکه مثلا تعریف میکردم اینجا مثلا مرد خوناشام مثلا و یه بار یادمه که تو همون دبیرستان حاجی آقای هدایت رو من نواشنامه کردم با همون شیوه خودم دیگه خب و اجرا کردیم برادر من مدیر دبیرستان یکی از بخش های میناب بود سیریک بخشی که بیابان آبم به زحمت داره همون موقع ها من به برادرم پیشنهاد دادم که میام اونجا من ادبیات درس میدم گفت چه ادبیاتی میخوای اونجا درس بدی خب ادبیات امروز رو دیگه درس میدیم دیگه چه ادبیات حالا بس دیگه حالا تو راجو سعدی حرف زدم من راجع نیما مثلا حرف میزنم همینطور هم شد بعد گفتم خب حالا یک نشته ای اما بد نیست در بریم اینجا همین چیزی که دست خودمونه یه نشته ای دو شماره در آوردم به نام پوتروک پوتروک یعنی اخگر که اسم گروه تئاترم تا الان هم پوتروکه که هر دو شماره رو من یادمه که آوردم با آقای شاملوف مجله خوش هم دادم تو فردوسی هم چیز نوشته شد و فلان از این دیگه در نیومد دیگه نذاشتن این در بیاد هم سال 49 اینا بود کی نذاش بیشتر آموزش پروریش نمیذاش خب آموزش پروریش هم بخشش بالاخره ساواک اینا بود دیگه همه اینا بودن دیگه تو فکر مثلا اون وقتا من چهار صندوق بیزایی رو اجرا کردم یک پردهش اجرا شد پرده دوم ریختن نذاشتن اجرا بشه این نمیدونم 49 بود یا 50 یه شتاب زدگی توی کارامون بود دیگه حتی توی اندیشمون هم بود شما فکر کنید مثلا نفرین زمین آل احمد که من میخوندم خب این ضد ماشین ضد تراکتور دیگه یعنی تراکتور رو یک هیولا میدونه برای نابودی کشاورز و زمین و از این حرفا در که اینجوری نیست که کشاورز با تراکتور داشته باشه دیگه ولی واقعا من فکر راست این هیولا چیه مثلا ماشین اینجوری خب دنیا اینجوری میدیدیم دیگه ما میغلطیدیم در واقع یعنی یه سنگ میغلطیدیم و این سنگه همطور به مرور سیغل پیدا میکرد دیگه 